Hello friends, welcome back to my channel, Steady Botany. Now, we will discuss the focus area based title of the 8th class. Now, we will discuss the transport in plants. That is the second part. Now, we will discuss the first part of the water potential in detail. Now, we will discuss the rest of the topics in this video. That is the osmosis, plasmolysis and imbibition. Now, we will discuss the rest of the topics in detail. That is why we will discuss the water potential in the topic. If you like this video, please give it a link in the description and in the description. If you like this video, please give it a look at the video. So, let's start the video. So, what is the osmosis? The osmosis is the diffusion of water in the water from its region of higher concentration to the region of lower concentration of higher concentration to the region of lower concentration across a semi-permeable membrane until equilibrium is reached. Usually diffusion in the barnet and the airangulum or molecule and then the concentration kudia area in the concentration coronia area like a move jay another and a diffusion in the barn another. If it energy davishella, if it a concentration gradient deliver in the difference in NCD channel, e particles move in the osmosis on the term specially number parayana the water and diffusion and in a water other than the concentration கூடியை ஏரியல் நின்னு கொருங்க ஏரியலைக்கு மூவு செய்யின்னும் இது குடாதை இதன்னு மட்டுரு கண்டிஷன் கூடியின்டு இ வாட்டர் மூவு செய்யின்னது எப்படும் ஒரு semi-permeable membrane இந்த உள்ளிலுடை ஏரிக்கு that is across a semi-permeable membrane அதையது இ இமேஜிரு கொடுத்திருக்கின்ன போல A chamberல் அனு கூடுதில் water molecules காணம் மட்டுந்து B chamberல் A compare செய்து நோக்கும் V ல் water molecules இந்த concentration கொருவான் இது கூடாத இ A and B இது chambers நேன் separate செய்து உண்டு ஒரு semi-permeable membraneும் காணாம் பெட்டு அப்பம் இவிட water molecules A chamberல் நின்து B chamberலைக்கு move இன்னும் across a semi-permeable membrane இயும் ஒரு process நே அனும் osmosis என்னு வரையின்னது இங்கனே A chamberல் நின்னு B chamberலைக்கு இயும் water molecules எத்திர நேரம் move செய்து உண்டு இருக்கியும் until equilibrium is reached ரண்டிலும் ஒரே concentration, water and concentration same ஆவுந்து வேறே அதையது equilibrium எத்துந்து வேறே E water and movement continue செய்யும் so osmosis என்னு வரையின்னது ஒரு type of diffusion ஆனு இவ்வட diffuse செய்யப்படுந்து water ஆயிரிக்கும் water diffuse செய்யின்னது ஒரு semi-permeable membrane இந்த உள்ளிலுடை ஆயிரிக்கும் இ process ரண்ட chamberல் உள்ள water and concentration equal that is the net direction and rate of osmosis depend upon the concentration gradient and pressure gradient. This osmosis and the process is this water and the net direction. In this direction, the water moves in this movement. This movement is the speed of the speed. That is the rate of osmosis. This depends on the water and the concentration gradient and pressure gradient. Then, we will affect these factors in this osmosis. Adi nukend concentration gradient ni, enggane ane osmosis ni efekti ane nana. Adi ni berindi textbook kile ori eksperimen ni gorete turun de. That is potato osmometer eksperimen. Abang i eksperimen ni lenda cai ane tu ecet turun engkila ori potato edit, adi ni sender portion ni ori hole anda kono. Idu boleh ori hole anda kono. Ada ini adi ni nado lu ura katte cai ala, adi ni nado lu ori kuri bola, ori Hole anda kuno. Enam itu ini hole le concentrated air le sugar solution orang kuno. Adanya itu panjasaan le dalam ini sender le orang cedah ni selesa. Orang beaker le korsih le dalam nari cete. Adanya itu pure water nari cete. Ini potato. Adil le erkio kuno. Abang starting le ingat air kuno down nade. Korsih garinye. Nama le ini na observe je itu garinye tenengi le. Ini potato le urli le dalam sugar solution le. Alavu kudi terlada air te kana metu. Matra le ini beaker le dalam air le tenengi alavu korsih terlada air te kana metu. Abang ini le enda Sambung ke nanti beaker lola water, aduh pure water ane, aduh ayat water ni concentration kudia area ni nene sugar solution lola water ni concentration korawa airi ke, angennya korawa lola area ni ke water move in. Abang, ini benda, satu semi permeable membrane ni te act je nanti, ini potato tuber ane. So potato osmometer eksperimen ni lola, nama lola mansla kena kari nanti, water will move from its region of higher chemical potential or concentration to its region of lower chemical 
potential or concentration until equilibrium is reached. Upon osmosis and concentration gradient, along with chemical potential, the relation in the osmosis is not a water and the concentration is not a good thing. Other than the water and the concentration, corolla area like a cum, not a good thing. This process is not a good thing. This is a good thing. Water and the concentration equal to another. That is equilibrium is another. This is a process that is osmosis. Continue. Equilibrium is not a good thing. Two chambers should have the same water potential. Equilibrate the water potential in this chamber is the same water potential. The effect of osmosis is the pressure gradient. The pressure gradient is the osmosis in Tamil. The first experiment is the textile. That is thistle funnel experiment. The image is the set up. That is a thistle funnel in sucrose solution. The beaker is pure water. फनल ने माउथ पार्ट एग मेम्ब्रेन बच्चे कवर रहें हो अदने शेषम ये इमेज ले कारण ना तो बोला ये बीकर ला वाटर लेके इदने प्लेस रहें हो अब हम इवड़ ऐंदा संभव किन्हें द प्योर वाटर अदाय द बीकर लोला वाटर ये सूक्रोस सॉल्यूशन लोला तिसल फनल लेके ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन लोड़ा एंड रहें हो अब हम इवड़ � एक तिसल फनल लेके और एक प्रेशर एक्सर्टी दोड़ कुन्नो अदा इधे इधे बोले और एक पिस्टन वैसेट तार लेके और एक प्रेशर अप्लाई जेनो ये प्रेशर ने आने ओस्मोटिक प्रेशर इन्हों वाले ना द डेट इस ओस्मोटिक प्रेशर इस डी मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन to prevent the inward flow of water across a semi-permeable membrane. This semi-permeable membrane is water in the thistle funnel to enter the water in the thistle funnel. Pressure is osmotic pressure. In the first way, the pressure is osmosis and the process is to apply the pressure in the osmotic pressure. अब हम ये अप्लाई चाहिए ना प्रेशर इन्हें बराबर ना दे ये तिसल फनल लोला सूक्रोस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बेस इधर रखी हूँ अब हम इतने तोड़म कंसंट्रेशन ये वड़ा कूट दे लाना ये बीकर लोला वाटर ने अतर तोड़म टेंडेंसी उन्हाओ ये तिसल फनल ने उल्ली लेके एंडर ये ना दिन बनी अब हम आधे प्रिवेंट that is more the solute concentration greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in अब हम ये apply चाहिए ना pressure इन्हें वाले इन्हें द solute इन्हें concentration अदा इधर solute इन्हें concentration है directly proportional आय रखी हूँ that is concentration गुड़ दल आने के लिए apply चाहिए ना pressure हम अत्रा दन्ना गुड़ दल आय रखी हूँ नमले कार्यन्य वीडियो ले इन्दर आने osmotic potential अलग इल solute potential इन्हें discuss इधर टन्दे अब हम ये solute potential इन्हें value एपोरम negative आय रखी हूँ so numerically osmotic pressure is equivalent to the osmotic potential but the sign is opposite. Numerically parimbam, osmotic pressure name, osmotic potential name value equal ayarikim. Paksha yivarida sign negative ayarikim. That is osmotic potential alengil solute potential in the value eppadam negative ayarikim. Ennal osmotic pressure in the value eppadam positive ayarikim. That is osmotic pressure is the positive pressure applied while osmotic potential is negative. अब हम solute ने concentration, water ने movement में ऐंगने आने connect चाहिए थे चलने ने निंगा किपम मंसला इट डाउ. एप्परम water ने concentration कोड़िया area ने ना water ने concentration कोरा वाला area ले क्या रखी हूँ. Water move जाए ना द. इन्हें नमले इप्पा पढ़ी चाहिए चला theoretical आये चला कारिंगल. और एक plant cell ने अलग एक और एक animal cell ने base लाने next नमले discuss यम बोलना द. Plant cell लेलूम अलग एक animal cell लेलूम इधे condition ओके तने आना नरक of the plant cell or tissues with regards to water movement depends on the surrounding solution. Or you plant cellular water that is how to move it that is that is the surrounding solution the concentration depend on that is the surrounding solution the water and the concentration cool the learning water move in the water and the concentration cool the area and the concentration corn area like you move in this movement is how to move in the minus like in the new in the textbook in the living cell in a मून डिफरेंट कंडीशंस ले प्लेस इधर टंडे अदा आना नमक नेक्स्ट पढ़ी क्या नला फोकस एरिया टॉपिक डेट इस 
പ്ലാസ്മോലൈസിസ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്ക്വയറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു സെൽ അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ വോളാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സെല്ലിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസോ ആണ് ഇപ്പം ഈ ചുറ്റുമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെല്ല് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മീഡിയോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കാണുന്ന സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെല്ലിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ സെല്ലിന് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ മീനിങ് ഇഫ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സൊല്യൂഷൻ ബാലൻസസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെയും എക്സ്റ്റേണൽ സൊല്യൂഷൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ഐസോട്ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും അതേസമയം ഈ സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും സെയിം ആണ് അപ്പം എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല ദർ ഈസ് നോ നെറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ടുവേർഡ്സ് ദ ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്തേക്കോ അകത്തേക്കോ ഉള്ള നെറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇപ്പം രണ്ട് മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു സോ വെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ സെൽ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സെൽ ആർ ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം അപ്പം ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ദ സെൽ ആർ സെയ്ഡ് ടു ബി ഫ്ലാസിഡ് ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ സെല്ലിന് ഫ്ലാസിഡ് ആയിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഈ സെല്ലിന് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിലാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ മീനിങ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് മോർ ഡയലൂട്ടഡ് ദാൻ ദ സൈറ്റോപ്ലാസം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനേക്കാളും ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണ് നമ്മൾ സെല്ലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെയാണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് സറൗണ്ടിങ് മീഡിയ മീഡിയത്തിലായിരിക്കും കമ്പയർ ടു സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും വാട്ടർ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഡയലൂട്ടഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതായത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്കായിരിക്കും വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഡിഫ്യൂസ് ഇൻ ടു ദ സെൽ കോസിങ് ദ സൈറ്റോപ്ലാസം ടു ബിൽഡ് അപ്പ് എ പ്രഷർ എഗെയിൻസ്റ്റ് വാൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ വാട്ടർ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സൈറ്റോപ്ലാസം ഈ ഈ സെല്ലിൻ്റെ സെൽ വോളിൽ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ പ്രഷറിനെയാണ് ടേഗർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേഗർ പ്രഷർ എന്താണെന്നൊക്കെ പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ അതായത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഈ സെൽ വോളിൽ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സെൽ ഒന്ന് സ്വെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം ആനിമൽ സെല്ലിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽ സെല്ല് ഒരുപാട് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റപ്ചർ ചെയ്യും ആ സെല്ല് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ പ്ലാൻ സെല്ലിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാൻ സെല്ലിന് ചുറ്റുമായിട്ട് സെൽ വോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ വോൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെല്ല് റപ്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിജിഡിറ്റി ഓഫ് ദ സെൽ വോൾ ദ സെൽ ഡസ് നോട്ട് റപ്ചർ പകരം സെല്ലിന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ല് വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറുന്നു ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിലുള്ള സെല്ലിനെയാണ് ടേജ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേജ്ഡിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് വീർത്തിരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് സോ ദ സെൽ ആർ സെയ്ഡ് ടു ബി ടേജിഡ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലിന് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടേജിഡ് ആയിട്ട് മാറും ആനിമൽ സെല്ലാണെങ്കിൽ അത് റപ്ചർ ചെയ്യും ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ സെല്ലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അടുത്ത കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ സെല്ലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പ
a plant cell shrinks away from its cell wall appam ee oru condition lulla cell ne oru peru parayirunnu nammal kazhinja video la discuss cheyittunde endayirunnu the cell is said to be plasmolized ee condition lulla cell ne aanu plasmolized cell എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്ലാസ്മോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഷ്രിങ്കേജ് ഓർ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഓഫ് എ പ്ലാൻ സെൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ സെൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്ലാസ്മോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു സെല്ലിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു അതായത് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെല്ലിന് ഒരു ഡിഫറൻസും സംഭവിക്കില്ല നെറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ സെയ്ഡ് ടു ബി സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സെല്ല് ഒരു ഇക്വിലുബ്രിയം കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ സെല്ല് ഫ്ലാസ്ഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലൂട്ടഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഈ സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സെല്ല് ടേർജ്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ സൊല്യൂട്ട് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സോൾവൻ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും സോ ഇവിടെ സെല്ലിന് ഉള്ളിലുള്ള വാട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലുള്ള വാട്ടർ സറൗണ്ടിങ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ സെല്ല് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഈ സെല്ലിനെ പ്ലാസ്മോളൈസ്ഡ് സെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്ലാസ്മോലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്ലാസ്മോലൈസിസ് എന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇംബിബിഷൻ ഇംബിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലുള്ള ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഈ ഇംബിബിഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഇംബിബിഷൻ എന്ന് നോക്കാം ഇംബിബിഷൻ ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ വെൻ വാട്ടർ ഈസ് അബ്സോർബ് ബൈ സോളിഡ് കൊളൈഡ്സ് കോസിങ് ദം ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം ഡിഫറെൻറ്റ് സോളിഡ് കൊളൈഡ്സ് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇംബിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോളിക്യൂൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറാണ് ഈ വാട്ടർ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോളിഡ് കൊളൈഡ്സിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോളിഡ് കൊളൈഡിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് മഴക്കാലമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ജനലും വാതിലും ഒന്നും അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അത് ഈ ഇംബിബിഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതായത് മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെയൊക്കെ ഈ മരത്തിൻ്റെ വാതിലും ജനലും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വാതിലും ജനലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതൊന്ന് വികസിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വികസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് മഴക്കാലത്ത് ഈ മരത്തിൻ്റെ ജനലും വാതിലൊക്കെ അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് വാട്ടറിനെ സീഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കറി വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് കടല അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയറൊക്കെ വെള്ളത്തിലിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് സീഡ്സ് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സോളിഡ് കൊളൈഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീഡാണ് അപ്പം ഈ സീഡ് വാട്ടറിനെ ഇംബിബിഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ
and the liquid is also prerequisite. Absorbent um, adu bola imbibe cheyapadna liquid um thammile ore affinity undayirikkanu. So ithrayum karyangal aanu nammal innathe video le discuss cheyyunnathu. Appo namakku next video le how do plants absorb water, transpiration pool and transpiration. E moonna topic um discuss cheyam. Idinte kooda thanne previous year questions kooda namakku next video le discuss cheyam. That's it for today. Ningalku video ishtapettengil please like share and subscribe to my channel steady botany adinu thottu eduthu or bell icon kaanum adile click cheyidittengil idoru series of video aanallo appo njan next video eppo upload cheyumbol ningalku notification varum ningalku endengil abhiprayangal undengil please let me know in the comment section or steady botany ningalku instagram ilum follow cheyam adinde link the description il kodukka and thank you god bless you all